Hi! Welcome to my YouTube channel. Naisipan kong gawin itong channel na to upang makatulong sa mga estudyante sa accounting na mas lalo pa nilang maintindihan ang kanilang lesson. So, I decided to create this video to supplement whatever discussions was made inside the classroom at para na rin to simplify yung mga lessons or concepts na nasusulat sa libro. And of course, syempre, dapat kong unahin yung accounting for sole proprietorship. And in this particular video, I would like to tackle the journal entry to record infusion of capital by the owner. So, dapat, para mas matutunan natin ito, meron tayong concrete example. At ito, talagang favorite example si Mr. C. So, Mr. C decided to put up a car rental business and invested 1 million cash to acquire a 14-seater van. So, dito si Mr. C ay nagdesisyon na magnegosyo at siya ay naglagak ng 1 million cash para bumili daw ng isang sasakyan sa kanyang car rental business. Pero, syempre, ang una natin gagawin is to record the investment of cash made by Mr. C. At iyon ay paano? You have to debit cash for 1 million and credit the capital account of Mr. C by 1 million pesos. At tulad ng mga ordinaryong accounting transaction, dapat, as a beginner, maisusulat mo kung para saan iyong journal entry na yun. So, dapat meron kang explanation. So, dito, ang explanation natin dito is to record the 1 million cash investment of Mr. C. Dapat nating tandaan na yung 1 million cash ay hindi na personal na pera ni Mr. C. Hindi niya na yun pwedeng gamitin sa mga personal na pangangailangan niya. Bakit? Kasi yung cash now becomes the asset of the business. So, malinaw yan ha. Hindi niya basta-basta pwedeng gastusin yung cash yun na hindi alin. Na hindi para sa kanyang negosyo. Dapat ano, business transactions lang yung kanyang paggagamitan ng 1 million cash na inilagat niya doon sa kanyang negosyo. So, ang kasunod naman na ating transaction ay paano kung halimbawa si Mr. C ay nag-invest din ng sasakyan. So, aside from cash, pwede rin mag-invest ang isang owner ng ano, properties. In this example, yung sasakyan niya na merong market value na 500,000. So, paano natin to e-entradahan sa libro? So, you have to, what, debit the transportation equipment for 500,000 and credit capital Mr. C for 500,000. For the explanation, to record the property investment made by Mr. C or the owner. Dito, dapat nating tandaan na yung sasakyan ay hindi na personal na pag-aari ni Mr. C. Bakit? Kasi yun ay ininvest niya na sa kanyang business. Ibig sabihin, yung sasakyan na yun ay gagamitin lamang niya for business purposes. Hindi niya yun pwedeng gamitin sa mga personal na lakad niya. At ano pa ang ating tatandaan? Yung investment ni Mr. C, meaning to say, yung kanyang capital account ay nadagdagan. ba? Ito ay nadagdagan ng magkano? Yung value ng sasakyan na ini-invest niya. So, meron siyang, meron siyang, ano, meron siyang cash na ininvest amounting to 1 million at saka ano pa, yung kanyang sasakyan na ang worth ay 500,000. Itong mga transaction na ito ay pwede rin namang mai-record sa tinatawag natin na ano compound entry. Pwede natin siyang pagsamahin no lalong-lalo na kung iyong investment na iyon ni Mr. C sa kanyang business ay ginawa niya sa loob ng isang araw. 
ba? So, paano natin gagawin yung journal entry na yun? You have to debit your cash for 1 million and then debit the account transportation equipment 500,000 at credit yung capital, Mr. C, 1,500,000. Ang explanation, to, in, to record investment made by Mr. C in the car rental business. Lagi nating tatandaan na ano, itong entry na to ay pwede nating gawin kung yung investment na yun ay naganap on the same day. Ano naman ang kasunod na pwede pa nating maging example? Kunyari, si Mr. C ay bumili ng van na ang halaga ay 800,000 using the 1 million cash that he invested in the business. So, paano na ngayon ang ating journal entry? Remember, ang pinambili ng van ay yung pera na ini-invest ni Mr. C doon sa business niya. So, ibig sabihin, pag binayaran ni Mr. C yung van, nagkaroon ng additional transportation equipment yung business. Pero, nabawasan yung kanyang cash kasi yung cash yung ginamit niya na pambayad doon sa binili niya na van. So, paano natin yung i-record? So, we have to debit transportation equipment 800,000 credit cash 800,000. Dito pinapakita natin na ano, nabawasan yung cash, nabawasan yung 1 million ng 800,000 kaya siya nakakredit. At yung ating transportation equipment na bagong bili ay ano, nadagdagan, hindi ba? Kasi nga bumili siya ng van. So, paano natin yan i-explain to record acquisition of van for 800,000? Ganun lang kasimple, no? Wala nang masyadong paligoy-ligoy pa pag gumagawa ka ng explanation sa mga journal entries na ginawa mo. So, tatandaan uli natin na yung asset ng business remains to be at 1,500,000. Ano yung breakdown nun? Meron kang natitirang 200,000. Bakit 200,000 na lang sa cash? Kasi nga, yung 1 million na unang-unang inilagak ni Mr. C sa kanyang negosyo, ay binawasan niya ng 800,000, ipinambili niya ng ano, sasakyan. So, yung cash niya na natitira na lang ay 200,000. Tapos, yung kanyang sasakyan, personal na sasakyan na inilagak niya na doon sa negosyo worth 500,000 at saka yung bagong bili niya na sasakyan yung van na 800,000 so pag in natin tong van, yung car niya na personal at saka yung cash na 200 it will all total to 1,500,000 so yung pagbaba nung pera or nung cash sa 800,000 ay napalitan ng alin ng isa pang klase ng asset na yung van nga so, ibig sabihin lang nun ano, yung pera or yung uh, asset ng business remains to be at 1,500,000 ngayon, dagdagan natin yung example natin para maging masaya kunyari, si Mr. C naman ay ano nagwithdraw ng 50,000 cash para sa kanyang personal na pangangailangan no siguro bigla siya nagkaroon ng matinding pangangailangan kaya kinuha niya yung 50,000 pesos sa binegosyo so paano natin yan iintradahan so napakadali lang may kasi withdraw nagwithdraw sa so dapat meron siyang drawing so yung drawings account ay dapat mong i-debit so debit Drawings, Mr. C, 50,000 and credit yung cash, 50,000. Again, kinikredit natin ang cash kasi ang cash ay nababawasan pagka kinikredit mo siya. Ang explanation, to record the 50,000 cash withdrawal of Mr. C. Tatandaan natin na yung asset ng business ay nabawasan ng 50,000 as a result of the cash withdrawn by Mr. C. Ibig sabihin ngayon, 
yung dati nating 200,000 na cash ay magiging 150,000 pesos na lang dahil ano nag-withdraw nga siya. So siguro hanggang dito na lang muna ang ating video na ito. So thank you for watching and please don't forget to click like, click share, click subscribe, no? So this is Your mom, Dr. CPA, and see you again in my next video. Thank you for watching.